താങ്കൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കഥ തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ഓഷ്യേനിയയിലെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരിനം ചീവീടുകളും വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പരാന ഫോജികളായ ഒരിനം പ്രാണികളും ഹവായി ദ്വീപുകളിലെത്തി ഇണകളെ ആകർഷിക്കാൻ ആൺ ചീവീടുകൾ അവയുടെ ചിറകുകൾ കൂട്ടിയുരസി താളാത്മകമായി സംഗീതം പൊഴിക്കും പോളിനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഫീൽഡ് ചീവീടുകളുടെ ശാസ്ത്രനാമം ടെലിയോഗ്രില്ല ഷോഷ്യോനിക്കസ് എന്നാണ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായ ഒരു പ്രശ്നം ഹവായി ദ്വീപുകളിലെത്തിയ ചീവിടുകൾ നേരിട്ടു അവ പ്രണയ സംഗീതം പൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇണകൾ മാത്രമല്ല ആകർഷിക്കപ്പെടുക മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രാണികളും എത്തും പ്രണയമല്ല മരണമാണ് ആ പ്രാണികൾ ചീവിടുകൾക്ക് നൽകുക പ്രാണികളുടെ ലാർവകൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചീവിടുകളിൽ തിന്നു തീർക്കും ഹവായിലെ ചീവിടുകൾ ശരിക്കും ഊരാക്കുടുക്കിലായി എന്ന് സാരം വംശവർധനയ്ക്കായി പൊഴിക്കുന്ന സംഗീതം വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു ആ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ എളുപ്പമാർഗം പാട്ട് നിർത്തുക എന്നതാണ് അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു സ്വരം പാരയായപ്പോൾ ചില ഹവായ് ദ്വീപുകളിലെ ആൺചീവിടുകൾ പാട്ട് നിർത്താൻ തുടങ്ങി പാട്ട് നിർത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൺചീവിടുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്നല്ല അർത്ഥം കൂട്ടിയുരസുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഘടനാമാറ്റം ചീവിടുകളുടെ ചിറകുകൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ചീവീടുകൾ നേരിടുന്ന അതിജീവന സമ്മർദ്ദം മറികടക്കാനായി ചില ജനിതക പരിവർത്തനങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ചിറകുകൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ റിവർസൈഡിലെ ഗവേഷക മാർലി സൂക്കാണ് കൌവായി എന്ന ഹവായി ദ്വീപിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ആൺചീവീടുകൾ പുറക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജൈനിതക പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി അവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു ശതമാനം ആൺചീവിടുകൾക്കും ചിറകുകളുടെ രൂപഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ചിറകുകൾ ചലിക്കുമെങ്കിലും ശബ്ദം പുറത്തു വരില്ല നിശബ്ദ സംഗീതം പൊഴിക്കുന്നവയായി ചീവിടുകൾ പരിണമിച്ചു എന്ന് സാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ബയോളജി ലാറ്റേഴ്സ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ചീവീടുകൾ നിശബ്ദരാണെങ്കിലും ഊർജം വിനിയോഗിച്ച് സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന വിധം ഇപ്പോഴും ചിറകുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല അതേസമയം പരാന ഫോജികളായ പ്രാണികളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ പാട്ട് നിർത്തിയ ആൺജീവിടുകൾ കൂടുതൽ അതിജീവന ശേഷി നേടിയതായി ഗവേഷകർ കണ്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പാട്ട് നിർത്തിയ ആൺജീവിടുകൾ ഇണകളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കും പാട്ട് നിർത്തിയ ജീവിടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പാട്ടുപാടുന്ന ആൺജീവിടുകളുടെ ചുറ്റും തമ്പടിച്ച് പാട്ട് കേട്ടെത്തുന്ന പെൺജീവിടുകളെ ഇവർ ഒതുക്കത്തിൽ തട്ടിയെടുക്കുന്നതല്ലേ എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ സംശയം പാട്ടിൽ ആകൃഷ്ടരായി എത്തുന്ന പെൺജീവിടുകളെ മണ്ണഞ്ചാരി നിന്ന് ഇവന്മാർ കൊണ്ടുപോകുകയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പാട്ടുപാടുന്നവരെ തേടി ശത്രു പ്രാണികൾ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കൗവായ് ദ്വീപിലിപ്പോൾ പാടുന്ന കുറച്ച് ആൺജീവിടുകളെ ഉള്ളൂ വെറും അഞ്ചു ശതമാനം എന്നിട്ടും അവിടെ ചീവിടുകളുടെ മൊത്തം സംഖ്യയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഇതിനർത്ഥം പാട്ട് നിർത്തിയ ആൺജീവിടുകൾ ഇണകളെ ആകർഷിക്കാൻ മറ്റേതോ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ